la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Doctor, agradecemos muchísimo que nos tome la llamada y que podamos escucharle hablar sobre esta cuarta ola de contagios por COVID-19 en el estudio Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pámanes. Eh, buenos días a todos. Gracias. Doctor, a ver, ¿qué debemos entender por la cuarta ola? ¿Cuándo empezó y, y, y cómo se ven las cosas? Pues, las olas las pueden identificar ustedes cuando ven en, en las noticias con ustedes, en la televisión, de cómo van las gráficas y cómo se ve un crecimiento, un crecimiento exponencial del número de casos. O sea, haga de cuenta que tenemos, por ejemplo, había bajado significativamente el número de contagios y empieza a subir paulatinamente. Eh, cada día son mil más, por ejemplo, eh, eh, digamos que mil, dos mil, tres mil, y es cuando, eh, cuando empieza a subir, es cuando podemos estar hablando de que eh, otra vez que se están incrementando los casos, es cuando nosotros podemos decir que se está presentando una nueva ola, por eso en la actualidad vamos en la cuarta ola, que es, estamos otra vez, este, siendo testigos de cómo se van incrementando día con día el número de casos. Uh -huh. Y esto más o menos ocurre o está ocurriendo en, en nuestro país pues a, a un poquito después de la Navidad, cuando se han venido incrementando los, los casos. Uh -huh. Sí, este, con la con esta situación de la de la variante Omicron, que por lo menos acá en provincia pues no hay secuenciadores, entonces es más difícil identificar si es Omicron o si no es, pero tal parece que los síntomas te dan como mucha claridad qué tipo de variante es la que se está presentando, doctor. Sí, de hecho, esa es una muy buena observación. Omicron, lo que se ha reportado básicamente que da es que da dolor de garganta, cosquilleo, lo que tienen más como una sensación de cosquilleo, eh, mucha secreción nasal, rinorrea, eh, ataque al estado general, o sea, que nos sentimos cansados, sin ganas, obviamente fiebre, pero una de las características es que no se está perdiendo ni el olfato, ni el gusto. Entonces, por la como bien usted le comentó, la secuenciación es un poquito complicado que se tenga en todos los lugares, la mayoría de los epidemiólogos lo que llegan a hacer es que infieren en base al, al periodo de incubación y en base al cuadro clínico que pudiera tratarse de esta variante. Uh -huh, claro. ¿Y es importante establecer la diferencia, doctor? Pues sí. No, o sea, mire, la gran ventaja ahorita que yo creo que tenemos es de que afortunadamente sí hay mucha gente que se ha vacunado. Eh, no sería lo mismo ahorita las el virus, porque el virus va a seguir mutando, de hecho por ahí ya se describe otra nueva eh, mutación en Francia, el día de ayer, uh -huh. ayer se empezó ya a mencionar de esta nueva mutación, el virus va a seguir mutando, eh, como el de, como lo hace el de la influenza, nada más que como para el influenza hay, hay este, vacuna, hay medicamentos que ya no se hace tanto hincapié, pero el, eh, por eso es que se pone una vacuna cada año, y claro. con, la, con el coronavirus va a pasar lo mismo, o está pasando ya de que el virus muta, van a tener que cambiar también este, los, las características de las vacunas y pues muy probablemente nos vamos a tener que vacunar cada año. Uh -huh. eh, aunque también eso habría que ver porque más o menos la inmunidad dura alrededor de seis meses. Pero sí, una, una característica es esto, que el tiempo de incubación es más corto, el Omicron es mucho más contagioso, pero lo que nos está ayudando, insisto, es que estamos vacunados y de alguna manera la vacuna ayuda para que no dé la forma grave. Y si no da la forma grave, de alguna manera no se saturen los, los servicios de, de salud, los hospitales. Y para que la gente que en algún momento dado se complique pues pueda tener una mejor atención. Lo que sí es que también esto es algo conjunto, que la, la población en general tiene que respetar, tratar de no reunirse, que sean espacios abiertos, que sean de preferencia con personas vacunadas. Eh, los espacios insisto, que estén bien ventilados, la sana distancia, el aseo, porque el cubrebocas entonces, todavía va a ser parte de la, de la vestimenta, cuando menos este año. Uh -huh. Sí, exacto. Eh, doctor, buenos días, con el gusto de saludarlo. Eh, usted como especialista en, en pediatría, eh, mucho se ha hablado de, de los síntomas que pueden presentar los niños que se infectan de, de Omicron. ¿Fue eh, pues muy criticado ayer lo que dijo el secretario de Salud, el doctor Alcocer, 
cuando señalaba que si los niños se infectan de, de COVID con Omicron, pues bastará paracetamol y vaporub para salir de la, de la enfermedad. Eh, ¿qué, ¿Qué se ha visto, qué se sabe según la evidencia científica y la experiencia internacional de cómo afecta Omicron concretamente a los niños, doctor? Bueno, mire, lo, de Omicron, los que tienen ahorita la mejor de, de causística de los casos es el Johan Hopkins Hospital en Estados Unidos. Ellos están reportando un 300% de incremento en el caso de los niños. O sea, sí se ha, sí se ha incrementado exponencialmente. Lo que sí también es un hecho es que también hay que reconocer que el, el 80, 90% de los niños puede pasar asintomático. Y asintomático uh -huh. quiere decir que no tienen ni moquito, ni tos, ni gripa, ni nada. Porque el que tiene moquito, tiene tos o tiene fiebre, ya está en un cuadro leve. Sí. Asintomático es que realmente no tiene ningún síntoma y está como cualquier persona que hace su vida normal. Uh -huh. Entonces, a los niños por el... La, la madure, la, de alguna manera el, el aparato inmunológico o el sistema inmunológico que tienen eh, ya Lo escuchamos la respuesta que tenemos sí. con los con los anticuerpos que producen forma temprana el niño lo mismo que una persona de 60 años si les va mejor a los niños también hay mortalidad en los niños reportada a nivel internacional en todos los países pero también como los adultos, eh, son los adultos que tienen este, comorbilidad y que en los niños pasa exactamente lo mismo. Los niños que están en tratamiento con, por ejemplo, para leucemias, para que son asmáticos, que tienen este, problemas hematológicos o que en general están bajos de defensa, sí son los que pueden presentarse de la forma grave y fallecer. Eh, también por eso la Academia Americana de Pediatría también este, recomienda también la vacunación de los niños para que tan, sobre todo en los grupos de, de alto riesgo que ya comentamos. Uh -huh. Pero sí, el cuadro es un poco, o respeta mucho más a los niños en esa parte, pero sí se están infectando, estamos viendo un incremento significativo en el número de casos, pero que afortunadamente la mayoría hasta el momento no están estando eh, que se hospitalicen, pero yo creo que la parte todavía de la curva o de la ola todavía falta que, que llegue al pico máximo, que a lo mejor puede pasar en dos o tres semanas, y es cuando nos podríamos dar cuenta, pero de momento no hay un incremento significativo en hospitalización. Mm. Muy bien. Doctor José Luis Pinacho, le saludo Arturo González, buenos días. Eh, Se bueno. han escuchado voces eh, de derivados de los estudios que se han venido haciendo con, con Omicron, y quiero preguntarle si coincide con esta percepción que hay desde un sector de, de científicos y médicos que dicen dentro de la mala noticia que es que la pandemia continúa la buena noticia es que esta variante es muy contagiosa y, y, y más leve que las anteriores ¿sería eso una, una buena noticia? Sí, yo creo que sí pero también va de la mano de que están vacunados, ¿sí? o sea, de que hay mucha gente ya. vacunada y de que eso de alguna manera ayuda, no es lo mismo que nos dé ahorita Omicron o el mismo Delta también por ahí ya algunos estudios están saliendo que se están corriendo que, que Omicron también protege para la parte del, del Delta Ah, eh, ok, o sea, si te da Omicron eh, ya no te da la variante Delta Nos puede dar Sí, pero, pero perdón, sí, más cierto leve. Más leve, exacto uh -huh. Mucho más. Sí, pero de lo, de lo que comentaban sí, cierto, o sea eh, lo que eh, Sudáfrica que fue el primero que reportó en noviembre, casi a final de noviembre, sí. lo de Omicron lo que están reportando ellos que es que la verdad es que les está yendo bien. Mm. Sí, sí es mucho más infeccioso, eso yo creo que nadie lo puede uh -huh. negar, sobre todo porque tiene o tuvo más de 50 mutaciones y eso hace que sea más infeccioso, que el periodo de incubación sea más corto y por lo tanto, pues mucha gente se infecta. Sí. Pero, pero, pero la, afortunadamente, como también ya los agarra vacunados, también ya agarra a un porcentaje de la población también con este con anticuerpos por, uh -huh. por, vacu por, por, eh, por anticuerpos ya propios del, del, de cada paciente que ya le dio y también con anticuerpos por vacuna pues la verdad es que les va mejor o sea, y de ahí la evidencia científica entonces dice que hay que vacunarse Uh -huh. eh, y ¿Con cuál vacuna? La que tengamos a la, la mano, que tengamos a la mano. Uh -huh. sí. ¿Compartiría la eh, opinión que emitió el, el, el biólogo doctor también eh, 
Pedro Sadano y Obreyesus, director de la OMS, que existen las condiciones para que 2022 sea el año del fin de la pandemia? Eh, si pasa, cuando los virus mutan pueden pasar varias cosas. Una que ya este, que se está fortaleciendo y viene la peor parte, pero también puede pasar que esa mutación lo debilite un poquito y, y que también ya el sistema inmunológico que tenemos los humanos, la verdad es que es una máquina perfecta, uh -huh. también ya ya, se, ya de alguna manera se acopló, hizo las defensas necesarias, que serían los anticuerpos, para también tratar de, de que esto vaya a quedar en como una anécdota para los que logremos sobrevivir y que se cuente a lo mejor en cinco años como algo ya anecdótico. Yeah. Pero sí, sí, puede, sí puede ocurrir, o sea, y es un poquito más de la mano con cómo va todo lo de... cómo han sido todas las pandemias a niveles de histórico. En primer lugar, las pandemias duran alrededor de cinco años. Uh -huh. Si ustedes revisan históricamente la... La, la, una de las primeras pandemias que se reportan es la gripa española que mató muchísima más gente de la que está matando sí, el COVID sí. uh -huh. este, el promedio son cinco años pero ahorita lo que hace tener eh, mejores expectativas sobre todo a la gente que dirige las organizaciones de salud a nivel internacional es la tecnología que se tiene claro. porque por ejemplo la, las plataformas que se utilizaron para para hacer las vacunas de RNA, no era de, no es de que las hayan hecho de la noche a la mañana, sino que, por ejemplo, se está, ya se estaba probando para, para VIH, se estaban probando para influenza misma, y de ahí se, se agarraron gran parte del trabajo, y por eso fue que fue en un tiempo uh -huh. récord también la producción de la vacuna. Uh -huh. Entonces, aquí la, la piedra angular sería que, que en, en la medida de lo posible, o ya que ya le dio a la gente el coronavirus, o que esté vacunado, y cuando claro. tengamos cercano al 80% de la población a nivel eh, nacional e internacional, pues nos va a ir mejor. Sí, no que... hay a los países que uh -huh. desafortunadamente no están vacunados ni el 10% como África. Claro, y considerar el hecho de que nunca antes se había vacunado a tanta gente en tan poco tiempo en la historia de la humanidad, ¿no? No, la verdad es que es el... o sea... No sé, pero si, la verdad es que últimamente no he visto cómo va el porcentaje a nivel internacional, pero yo consideraría, ¿te acuerdas al último? Que a lo mejor anda alrededor del 20 al 30% a nivel mundial, ¿eh? O sea, tampoco, porque inclusive países de primer mundo como Estados Unidos, que uh -huh. son los que los dueños de la vacuna, entre comillas, hay mucha gente que no se quiere vacunar allá. Sí, sí, de acuerdo. Muy bien. Muy bien, pues eh, doctor, le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros y, y que nos haya aclarado este, ciertos puntos que, que todavía, a pesar de que ya es la cuarta, todavía tenemos tenemos algunas dudas. Sí, que nada más que tomen en cuenta la población en general que, que todavía falta el pico de la ola, o sea, claro. que todavía hay que esperar dos, tres semanas y ver cómo nos va y que si somos empáticos tenemos que seguir cuidándonos a, a nuestros adultos mayores porque aunque ya estén vacunados, la vacuna es para que nos dé leve, pero no para que no nos dé. Y en la medida de que sigamos protegiéndonos, protegemos a todos, a la economía misma que tan afectados hemos estado, ¿no? Uh -huh. Claro, por supuesto. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias otra vez por su presencia. No, que tenga muy buen día. Gracias. Hasta luego. Bueno, bueno, Hasta luego. Eh, estuvo con nosotros el doctor José Luis Pinacho, expresidente de la Asociación Mexicana de Pediatría. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida. Contextos, el programa líder en la radio hablada en La Laguna.